Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Todas las personas que vivimos hoy en la Tierra pertenecemos a la especie Homo sapiens y evolucionamos hace relativamente poco tiempo, pero con una cultura y una tecnología compleja hemos podido extendernos por todo el mundo y dentro de poco quizás a otros mundos. Podemos decir que el Homo sapiens arcaico surgió hace unos 300.000 años y el Homo sapiens moderno hace unos 160.000 años. Sí, sí, es poco tiempo creo, ¿no? Y si a esto añadimos que los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.543 millones de años, nuestro paso por el planeta es muy, pero que muy corto. Por cierto, aquí te dejo un vídeo para calcular la edad de la Tierra. Pero hoy te quiero hablar de nuestras relaciones con otras especies. Sí, sí, relaciones con otras especies similares a la nuestra. Otras personitas, vamos. Y para hablar de todo ello, cuento con la ayuda de mi gran amigo Santi Campillo, escritor y divulgador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos a comenzar explicando qué significa Homo sapiens. Pues bien, el nombre que elegimos para hablar de nosotros mismos significa humano sabio. Homo es la palabra latina para humano o hombre y sapiens se deriva de una palabra latina que significa sabio o astuto. Pero ojo que en la historia se han utilizado varios nombres para nuestra especie, entre ellos el nombre de Cromañón que se usa comúnmente para los humanos modernos que habitaron Europa desde hace unos 40.000 a 10.000 años. Por otro lado, el término humanos arcaicos se utiliza a veces para nombrar a los fósiles africanos de entre 300.000 y 150.000 años de antigüedad que son difíciles de clasificar debido a una mezcla de características tanto modernas como arcaicas. Y Homo sapiens sapiens es el nombre que se le da a nuestra especie si se nos considera una subespecie de un grupo mayor. Este nombre es utilizado por quienes describen el espécimen de Erto, Etiopía, como Homo sapiens hidaltu, o por quienes creían que los humanos modernos y los neandertales eran miembros de la misma especie. Y es que los neandertales fueron llamados Homo sapiens neandertalensis en este esquema y ahora son simplemente Homo neandertalensis. Y ahora que sabemos todo esto, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Nos vamos a remontar a hace unos 200.000 años. Sí, sí, hace muchísimo tiempo. Vamos allá, de pie, en medio de una estrecha cueva, con el olor a humedad y roca en unas arcaicas fosas nasales, se yergue una persona. Es fea, pequeña y con rasgos duros semiescos. Recortado contra la cegadora luz del día, otra figura más alta y desafiante mira al residente de la cueva. Sus formas, su tamaño y su apariencia, aunque primitivos, son más similares para nosotros. La tensión se palpa mientras los músculos se tensan, previniendo un gesto fugaz y repentino. Y a miles de kilómetros de allí, un hombre achaparrado, fuerte, extraño y bajo, con un enorme pecho como un tonel, cópula con una mujer, una hembra de otra especie humana. No hay amor ni intimidad, tan solo una complacencia instintiva, burda y casi dolorosa. Pero ambos disfrutan de una manera sofisticada, humana, a su manera. Y estos dos cuadros no son tan distintos entre sí. La familiar figura del Homo sapiens un hombre en la primera y una mujer en la segunda, nos recuerdan que nuestra especie caminaba por la Tierra hace miles de años atrás. ¿Y qué hay de las otras especies de este relato? Pues hubo un tiempo, sí, sí, hubo un tiempo en el que los humanos no fuimos las únicas personas que habitaban el planeta. De hecho, hubo un tiempo en el que compartimos la comida, el refugio e incluso el lecho, sufriendo y sobreviviendo a lo que la vida nos tenía preparado cada día que no era fácil, por cierto. Hubo un tiempo en el que no estábamos solos. Enterrados en lo más profundo de una gruta asfixiante, tras 80 metros de polvo y estalactitas, se encontraban los restos de al menos 15 extraños esqueletos. Estos eran pequeños, 
abigarrados y con un cráneo primitivo, los llamados Homo naledi. Según los primeros datos anatómicos, debieron coexistir con las primeras especies de Homo unos 2 millones de años atrás. La sorpresa vino cuando las pruebas radiométricas indicaron que en realidad estos huesos no tienen más de 240.000 años. Eso quiere decir que en un momento dado, en la cuna de la humanidad, convivimos con los naledi. La especie Homo naledi es todo un enigma por presentar una cantidad sorprendente de rasgos que consideramos primitivos y otros mucho más modernos a la vez, o sea que es una mezcla de las dos cosas. Los antropólogos se preguntan de qué manera esta especie pudo vivir aislada en las sábanas africanas mientras el mundo continuaba hacia adelante. Claro, su aspecto debió de ser extraño ya que los cráneos de nuestros primos eran bastante pequeñitos y con dientes marcadamente primitivos, pero su pulgar y sus muñecas los hacían muy hábiles, aunque sus falanges, que eran arcaicas, jugaban en su contra, siendo más parecidas a las del viejo Australopithecus. Y todo esto y mucho más convirtió a los bajitos Naledi, de no más de metro y medio de altura, en una combinación única de caracteres ancestrales y derivados no conocida en otros homininos. Por cierto, los homininos son una subtribu de primates homínidos caracterizados por su manera de caminar, es decir, por su postura erguida y la locomoción bípeda. Anteriormente eran considerados como una familia hominidae y hoy como una subtribu hominina, de la que actualmente solo sobrevivimos nosotros los Homo sapiens. Pero ojo, que en la lejana isla de Flores, en Indonesia, también convivimos con otra especie aún más bajita, otra especie de diminutos primos aún más bajitos que los Naledi. El hombre de Flores, Uomo floresiensis, vivió aislado en la isla hasta hace unas cuantas decenas de miles de años. Floresiensis medía aún menos que Naledi y su cráneo era de solo 400 centímetros cúbicos. Lo más sorprendente es que estos homininos Probablemente coexistieron con nuestra especie hace ya más de 12.000 años, aunque también es verdad que esto es fruto de un intenso debate. Pero si eso fuera así, significaría que Floresiensis era el hominino conocido más longevo, con casi 500.000 años de historia, probablemente existiendo antes de la aparición de nuestra especie. Tanto Naledi como Floresiensis constituían figuras sencillas, bajitas y delgadas. Sus rasgos probablemente fueran rudos con cierto parecido a los de un primate no minino. Pero sin duda eran personas. Y es que tal y como se ha comprobado, algunas culturas y razas humanas contienen restos de otros homo. Sí, sí, de otros pequeños homo como los denisovanos. Pero quizás te preguntes, ¿tenemos también dentro de nuestro ser restos de los naledi o los floresiensis? Pues por el momento no lo sabemos a ciencia cierta, aunque es muy probable que sí. Lo que sí sabemos con seguridad es que hubo otro hominino con el que compartimos cama. Si hay unas personas no humanas con las que convivimos y compartimos mucho más que la Tierra, esos fueron los neandertales. Homo neandertalensis fue una especie tan sumamente cercana a nosotros que a día de hoy todavía llevamos su rastro genético en nuestra sangre. Sí, sí, efectivamente, aunque al principio eso lo creíamos imposible, en un momento de nuestra historia llegamos a hibridar, o en otras palabras, reproducirnos con ellos. Lo que oyes, tal fue el resultado que podemos encontrar manifestaciones de esta genética en nuestro día a día. Por ejemplo, algunos estudios indican que algunas de nuestras enfermedades congénitas pudieron tener su origen en los neandertales. No es nada raro, al fin y al cabo, que, como nosotros, los homos neandertalensis, también tuvieran sus problemas íntimos asociados a la genética de la especie. Pero volvamos a cómo eran estos, nuestros primos fuertes. Según explican las reconstrucciones, los neandertales eran bajitos, achaparrados, fuertes, con un cráneo más grande que el nuestro, de brazos más largos y seguramente con una comunicación verbal menos desarrollada. Todo indica que la convivencia con estos homininos fue semejante a la que podríamos haber tenido con los de nuestra propia especie, aunque las diferencias físicas quedaban patentes. ¿Así que ¿Teníamos costumbres y comportamientos parecidos? Pues sí, en gran medida. Eso probablemente facilitó la unión entre ambos. 
al igual que ocurriría en las viejas cuevas de nuestros primos más pequeñitos, a día de hoy nadie pone en duda que hubo un momento en el que convivimos con ellos, con los neandertales. Lo que ocurre es que nadie sabe cómo fue dicha convivencia. Nos remontamos a un tiempo en el que el intercambio, el comercio y las relaciones sociales eran como poco primitivas. Entonces, ¿qué pudo ocurrir en el fondo de aquella gruta angosta? ¿Terminó el humano con el pequeño Naledi y todo su clan de forma violenta? ¿Y qué hay de la pareja neandertal y humana? ¿Sería una mera relación esporádica e infructuosa? ¿O parte de una incipiente sociedad? Pues no lo sabemos porque no existen todavía fuertes evidencias de cómo fue la convivencia con la que probablemente se toparán obligados nuestros antepasados. Y a pesar de que con estas tres especies convivimos con seguridad durante varios milenios, lo único que nos queda es ADN en forma de polvo, ensayos fríos y asépticos que están escondidos en laboratorios y huesos polvorientos. Lo que iría bien en estos casos es tener una máquina del tiempo, ¿no? Una máquina que te pudiese llevar al pasado. A mí si me preguntasen ¿En qué momento de la historia te gustaría ir con una máquina del tiempo? Yo no tengo dudas. Sería justo en ese preciso instante, justo cuando el Homo Sapiens y el Neandertal se conocieron. ¿Y vosotros? ¿Dónde iríais? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Te gusta que hable también de los antepasados nuestros? Pues nada, déjamelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte, campanita, mira este vídeo aquí que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.